ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் எக்கனாமிக்ஸ் செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜாக்ரஃபி என்ன சாப்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நம்பர் ஃபோர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அந்த சாப்டர் பார்க்குறோம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் ஏர்த்தில் வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது ஆலுத்தோஸ்பியர் பைரோஸ் பயோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லிட்டு ஸோ லாஸ்ட் ரெண்டு லெசனில் அட்மாஸ்பியர் பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த சாப்டர் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹைட்ரோஸ்பியர் தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ ஹைட்ரோ அப்படின்னாலே வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ இந்த சாப்டர் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் டு லேர்ன் அபவுட் த நேச்சர் யூசஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் அண்ட் சால்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த சாப்டரில் வந்துட்டு யூசஸ் வாட்டரோட யூசஸ் என்ன அந்த வாட்டரோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் சால்ட் வாட்டர் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலீஃப் ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் ஃப்ளோர் ஸோ ஓஷன் ஃப்ளோரோட ரிலீஃப் ஃப்யூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் டு ஸ்டடி அபவுட் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓஷன் வாட்டர் ஸோ ஓஷன் வாட்டரோட மூமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் to learn about the marine resources and need for conservation so marine resources abdin paakumbodu water resources ta undu marine resources nu solluvom so marine abdinaale undu ocean abdingiradhu undu meaning so and the marine la irukkudi resources la enna adha nama yen undu conserve pannu adha enna enna thevaikaga nama adha undu paadhukaakanu need for conservation so inda inda aspects ella unda indhikku inda 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 chapter la nama paaka porom ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஸ்பியர்னா என்ன ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த த்ரீ டாபிக்ஸும் தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் நம்பர் ஃபோர் ஹைட்ரோஸ்பியர் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாருங்கள் வி நோ தட் அவர் பிளானட் ஏர்த் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் நமக்கு தெரியும் நம்மளோட பிளானட் ஏர்த்தில் எவ்வளோ ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஸ்பியர்ஸ் இருக்குது தே ஆர் லுத்தோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் ஸோ என்னென்ன ஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் பயோஸ்பியர் ஸோ இந்த லித்தோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் த்ரீ சாப்டர்ஸில் நம்ம வந்துட்டு இந்த லித்தோஸ்பியரும் அட்மாஸ்பியரையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த சாப்டரில் ஹைட்ரோஸ்பியரும் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் பயோஸ்பியர் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இயர்லி சாப்டர்ஸ் வி ஹாவ் ஸ்டடிட் அபவுட் த லித்தோஸ்பியர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் we shall now learn the other two spheres namely the hydrosphere and biosphere so previous three chapters liye vandu nam lithosphere and atmosphere paathitom so in the chapter la hydrosphere um next chapter la biosphere um paakalam so first parunga hydrosphere appadina enna one of the most indispensable natural resource on earth is water ஸோ ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வாட்டர் அதான் சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் இன்டிஸ்பென்சபிள் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆன் ஏர்த் இஸ் வாட்டர் த ஏர்த் இஸ் ஆல்சோ கால் த ப்ளூ பிளானட் ஆஸ் இட் ஹோல்ட்ஸ் வாட்டர் இன் அபுடன்ஸ் அண்ட் த ஸ்டாண்ட்ஸ் யூனிக் அமோங் ஆல் அதர் பிளானட்ஸ் ஸோ நம்ம ஏர்த்தை என்னென்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் வந்துட்டு ஏர்த்தை ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம ஏர்த்தில் வந்துட்டு நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதர் பிளானட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஏர்த்தில் வந்துட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது தான் இந்த எர்த் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் தான் வந்துட்டு அதர் பிளானட்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம ஏர்த்தை வந்துட்டு ஒரு யூனிக்னஸோட காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரோஸ்பியர் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் ஏர்த் ஸோ ஹைட்ரோஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது ஹைட்ரோஸ்பியரில் வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு நிறைய ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது ஓவர் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கன்ஃபைண்ட் டு ஓஷன்ஸ் ஸோ ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் வாட்டராக தான் இருக்குது லெஸ் தென் த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் is held on land as glaciers ice caps ground water rivers lakes and also the water vapor in air 
ஸோ நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஓஷனில் இருக்கு பேலன்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் வந்துட்டு லேண்டில் இருக்கு என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளேஷியஸாகவும் ஐஸ் கேப்ஸ் ஆகும் அதாவது கிளேஷியஸ்னா பனி கட்டி பனி பாறை அதே மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அதுதான் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிவர்ஸ் ஆகும் லேக்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஏரில் வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதாக வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்பியரில் பார்க்குறோம் ஸோ ஹைட்ரோஸ்பியர் என்ன பார்த்தோம் ரொம்ப ரொம்ப இன்டிஸ்பென்சபிள் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு வாட்டர் ஏர்த்தை வந்துட்டு நம்ம ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் ப்ளூ பிளானட்டுன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த் வந்துட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் தான் வந்துட்டு ஏர்த்தை வந்துட்டு அதர் பிளானட்ஸ் கிட்ல பிளானட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு யூனிக்னஸோட காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹைட்ரோஸ்பியரில் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நிறைய ஃபார்ம்ஸில் வாட்டர் இருக்குது அதில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் வந்துட்டு ஓஷன்ஸில் தான் இருக்குது பேலன்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் வாட்டர் தான் வந்துட்டு நம்மளோட லேண்டில் கிளேஷியஸ் ஆகும் ஐஸ் கேப்ஸ் ஆகும் ரிவர்ஸ் ஆகும் லேக்ஸ் ஆகும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் ஸோ ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன த ஏர்த்ஸ் வாட்டர் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் மோஷன் திஸ் கண்டினியூஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் எபோ அண்ட் பிலோ த ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால் த ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சர்ஃப் சைக்கிள் ஸோ ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல நிற்கல தேங்கி நிற்கல ஸ்டாட்டிக்காக இல்லை இது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் மோஷன் அதாவது வந்துட்டு அது எப்பவுமே வந்துட்டு மோஷன்லேயே தான் இருக்குது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டரோட மூமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலாஜிக்கல் சைக்கிள் அது பூமிக்கு அடியில் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லை எபோ இல்லை பிலோ இது எல்லா இடத்துலையும் அந்த வாட்டர் வந்துட்டு மூமெண்ட்டோடையே இருக்குது மூவ் ஆகிட்டே மோஷன்லேயே இருக்குது ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதான் சொல்கிறாங்க த ஏர்த்ஸ் வாட்டர் இஸ் நாட் ஸ்டாட்டிக் அதாவது வந்துட்டு ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் அதாவது ஒரே இடத்துல இல்லை It is always in motion. அது எப்பவுமே வந்துட்டு மோஷன்லேயே தான் இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் திஸ் கண்டினியூஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆன் எபோ அண்ட் பிலோ த ஏர்த் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்டு ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய வாட்டரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த த்ரீ மேஜர் ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ் இந்த வாட்டர் சைக்கிள் ஆர் evaporation, condensation and precipitation. So three major process. So water cycle ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய த்ரீ மேஜர் ப்ராசஸஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா evaporation, condensation and precipitation. இந்த மூணு process தான் வந்துட்டு water cycle ல ரொம்ப major part major process ஆ இருக்கு. Water changes its form constantly. That is ice வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் வேப்பர் ஸோ இந்த வாட்டர் வந்துட்டு ஒரே ஸ்டேட்டில் ஒரே இந்த ஒரே ஃபார்மில் இருக்காது அதோட ஃபார்மை வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ ச ஒரு வெயில் அடிக்கும்போது வந்துட்டு வாட்டராக இருக்கும் ரொம்ப கோ கோல்டாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு பனிக்கட்டியாக வந்துட்டு உறைஞ்சிரும் ஐஸாக மாறிடும் அதே மாதிரி வாட்டர் வேப்பராகவும் அது மாறும் திஸ் ப்ராசஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் பிளிங்க் ஆஃப் அண்ட் ஐ or even over millions of years ago so in the water change a kodiya process la eppadi nadakumna kanni vikira nerathile nadandru adhe mari and the process nadakkaruk nariya years o aagu appdin solranga water resources of the earth can be broadly divided into fresh water and salt water so earth la irukkakodiya water resources vandu eppadi divide pandranga pathina renda divide pandranga ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள்னு பார்க்கும்போது ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக்காக இல்லை அதாவது வந்துட்டு நாட் ஸ்டாட்டிக் ஸோ ஒரே இடத்துல இல்லை அது வந்துட்டு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மூமெண்ட் அந்த வாட்டரோட மூமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகக்கூடிய வாட்டரோட மூமெண்ட்டை தான் ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாட்டர் சைக்கிளில் த்ரீ மேஜர் ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் கண்டன்சேஷன் அண்ட் ப்ரெசிபிடேஷன் 
ஸோ வாட்டர் வந்துட்டு அதோடய ஃபார்மை வந்துட்டு அடிக்கடி கான்ஸ்டண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஐசோஸாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு நேரத்தில் வாட்டராக இருக்கும் இல்லாட்டி இன்னொரு நேரத்தில் வாட்டர் வேப்பராக மாறிடும் இந்த மாறுறது அந்த வாட்டர் வந்துட்டு அதோடய ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு கண்ணிமிக்கிற நொடியிலையும் நடந்துடலாம் இல்லாட்டி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸும் ஆகலாம் ஸோ வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஏர்த்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ரிசோர்ஸ் தான் நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அண்ட் சால்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் இஸ் கன்சிடர்டு டு பி த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் ஆஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் வெரி லெஸ் போர்ஷன் ஆஃப் சால்ட்ஸ் வென் கம்பேர் டு ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீஸ் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ ரெயின் வாட்டர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் வாட்டரோட பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் அதாவது மழை நீர் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெயின் வாட்டர் தான் வந்துட்டு சால்ட் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீ வாட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சால்ட் கண்டென்ட் வந்துட்டு ரெயின் வாட்டரில் தான் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ரெயின் வாட்டர் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எ மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஃப்ரோசோன் ஸ்டேட் in the form of ice caps and glaciers so in the fresh water oda major part endha nidhil irukku nu pathinga frozen state adhaavadhu vandu varanju pona nilai nu solvaanga adha frozen state and the state la da vandu fresh water irukku so frozen state la paakumbodhu ice caps glaciers avum pani kattigalavu pani paaraigalavu irukku around 1% of it is found in the liquid state as rivers streams lakes ponds etc so adila 1% vandu liquid state la irukku so liquid state nu paakumbodhu rivers avum streams avum lakes avum ponds avum irukku surface water may also penetrate through porous rocks and gets collected beneath the earth surface this is called ground water ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் என்ன என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரஸ் ராக்னா சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் போர்ஸ் போர்ஸாக இருக்கும் அந்த ராக்ஸில் பெனட்ரேட் உள்ளே போய் அது வந்துட்டு ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு பார்க்கும்போது ரெயின் வாட்டரை தான் நம்ம வந்துட்டு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அதை பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் தான் சால்ட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஓஷன் வாட்டர் அண்ட் சீ வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் கண்டெயின்ஸ் லெஸ் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் சால்ட் ஸோ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ மேஜர் பார்ட் இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரோட மேஜர் பார்ட் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசோன் ஸ்டேட் அதாவது வந்துட்டு ஐசஸாகவும் கிளேஷியஸாகவும் இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு லிக்விடு லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் லேக்ஸ் பாண்ட்ஸில் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா போரஸ் லாக்கில் பெனட்ரேட் ஆகி ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு இடத் ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ் பினீத்தில் வந்துட்டு கலெக்ட் ஆகிடும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ இதோட வந்துட்டு இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னா ஹைட்ரோஸ்பியர் சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரோஸ்பியர்னால் என்ன ஹைட்ரலாஜிக்கல் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்க்கலான்னா ஓஷன்ஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கீழே ஒரு ஃபின்லாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபின்லாண்ட் இஸ் நோன் அஸ் லேண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் லேக்ஸ் ஃபின்லாண்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் லேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாண்டில் எவ்வளோ லேக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் லேக் லேக்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறேன்னா லேண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபேக்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜிகே கொஸ்டின் ஸோ அதான் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு வந்து மறந்துட்டு அதை லாஸ்ட்டாக சொன்னேன் ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்